ಕಲಿಸಿ ಕೊಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಮೌನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರು ಮೌನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕಾಷ್ಟ ಮೌನ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿಯೂ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಕೈಯಲ್ಲಿಯೂ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಪೆನ್ ಹಿಡಿದು ಬರೆಯಲಿಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಅಂದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬರಲೇಬಾರದು ಅಂದರೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಳಗೆ ಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಈ ಕಾಷ್ಟ ಮೌನ ಒಂದು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತದೆ ಅದೇನು ಅಲ್ಲಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅದೇನು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ಆ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಗೆ ಮೌನವಾಗಿರ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬದರಿಯಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತೆಂಟು ದಿವಸ ಬರೀ ಒಂದು ಲೋಟೆ ಹಾಲು ಕುಡಿದು ಕಾಷ್ಟ ಮೌನವನ್ನು ಮಾಡಿದ ವಿಧಿವ್ಯಾಸ ಮಂತ್ರ ಜಪ ಮಾಡಿದ ಮಹಾ ಸಾಧಕರು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ವಿದ್ಯಾಮಾನ್ಯ ತೀರ್ಥರು ಅಂತ ಅವರು ವಿಧಿವ್ಯಾಸ ಮಂತ್ರ ಜಪ ಮಾಡಿದರು ಅವರು ದೇವದ್ಯಾಸ ದೇವರತ್ರ ಏನು ಮಾತಾಡಿದರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದರಂತಿದ್ದು ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ ಕತೆ ಎಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈ ಕತೆ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದರಂತೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಅಂತ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮಠ ಆಗ ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಕಲ್ಯಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದವರು ವಾಸ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಅಲ್ಲಿ ಸರೋವರ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಜಪ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಜಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರಂತೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅವರು ಎರಡು ಗಂಟೆ ಜಪ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಖಂಡವಾಗಿ ಪ್ರಣವ ಮಂತ್ರ ಅಷ್ಟಮಹಾಮಂತ್ರ ಅದೆಲ್ಲ ಏಕಾಗ್ರವಾಗಿ ಜಪ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಜಪ ಮಾಡೋದು ನೋಡಬೇಕು ತುಂಬ ಚೆಂದ ಅವ್ರದ್ದು ಅವರು ಜಪ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಜಪ ಮಾಡುವಾಗ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಬಂದು ದೂರದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ಲು ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗಂಭೀರ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೂತಿದ್ಲು ಜಪ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಯಿತು ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಮಗುವನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ಲು ಕೊನೆಗೆ ಸ್ವಾಮಿಯರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ಲು ಸ್ವಾಮಿಯರ ಹತ್ರ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ಲು ಸ್ವಾಮಿಯರು ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರು ಅವಳು ಹೇಳಿದ್ಲು ನನ್ನ ಮಗುವಿಗೆ ಬಾಯಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ನೀವು ಮಾತು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದರಂತೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ್ರಂತೆ ಆಯಿತು ನಾಳೆಯಿಂದ ಒಂದು ನಲವತ್ತೆಂಟು ದಿನ ಇಲ್ಲಿ ಬಾ ನಾನು ತೀರ್ಥ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಮಗುವಿಗೆ ಕುಡಿಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ಅವ್ರು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ್ದೇನು ಬದರಿಗೆ ಹೋದ್ರಂತೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅವ್ರು ಜಪ ಮಾಡಿದ್ರು ವ್ಯದುವ್ಯಾಸ್ತೆಯವರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ ಆಚಾರ್ಯರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ ಈ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಬಂದು ತನ್ನ ಮಗುವಿಗೆ ಮಾತು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾಳೆ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಬಹುದಾ ಅಂತ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದರೆ ವ್ಯದಿವ್ಯಾಸ್ತೆಯವರು ಆಚಾರ್ಯರು ಅಭಯ ಹಸ್ತ ತೋರಿಸಿದ್ರಂತೆ ನೀನು ಹೇಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು ನಲವತ್ತೆಂಟು ದಿವಸ ಬಾ ಅಂತ ಇವತ್ತೇನು ಮೊಬೈಲ್ ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಅವತ್ತೇ ದೇವರ ಹತ್ರ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅವರು ಮನಸ್ಸಿನ ಮೊಬೈಲ್ನಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ನಲವತ್ತೆಂಟು ದಿವಸ ಬಾ ಅಂತ ನಲವತ್ತೆಂಟು ದಿವಸ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅದನ್ನು ವಿಧಿವ್ಯಾಸ ಮಂತ್ರ ಜಪ ಮಾಡಿ ಆ ತೀರ್ಥವನ್ನು ಅಭಿಮಂತ್ರಣೆ ಮಾಡಿ ಆ ತಾಯಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ವಿಧಿವ್ಯಾಸ ದೇವರನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಕುಡಿಸು ಅಂತ ನಲವತ್ತೇಳು ದಿವನ ಮುಗೀತು ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ಒಳಗಿಂದ ಆ ವಿಧಿವ್ಯಾಸ ದೇವರನ್ನು ತುಂಬ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಚಿಂತೆ ಅಂತೆ ನನ್ನ ಮಾತು ಹುಸಿಯಾಗ್ತದೆ ಅಂತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಜಗದ್ಗುರುಗಳು ತಂತ್ರಸಾರ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ವಿಧಿವ್ಯಾಸ ಮಂತ್ರ ಜಪ ಮಾಡಿದರೆ ವಿಧಿವ್ಯಾಸ ದೇವರು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಿಧಿವ್ಯಾಸ ದೇವರು ಅಂತಂದರೆ ಮಾತು ಕೊಡುವ ದೇವರು ಅಂತ ಜ್ಞಾನ ದೇವರು ಅಂತ ನಲವತ್ತೇಳು ದಿನ ಆಯಿತು ಮಗುವಿಗೆ ಮಾತು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ನಾಳೆ ಆದರೆ ಕೋರ್ಸ್ ಮುಗಿದು ಹೋಗ್ತದೆ ನಾಳೆ ಬಂದರೆ ಇಂಥದ್ದೇ ಹೇಳೋದು ಈ ಡಾಕ್ಟ್ರ ಹತ್ರ ಹೋದರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಗುಣ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಏನು ಟ್ಯಾಬ್ ಔಷಧ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಕಾಯಿಲೆ ಗುಣ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಹೌದಾ ಏನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಈ ಸಲ ಕೋರ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೋರ್ಸು ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಹ
ನಾನು ಇವತ್ತು ಸುಧಾ ಪಾಠ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಹೇಳ್ತೇನೆ ವ್ಯಾಸತ್ರ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖೋದ್ಗತವಾಗಿ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಅನುಗ್ರಹ ವ್ಯದಿವ್ಯಾಸ್ತೆಯವರ ಅನುಗ್ರಹ ಅಂತ ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವರವರ ಅನುಭವ ಅವರವರಿಗೆ ಇರ್ತದೆ ವ್ಯದಿವ್ಯಾಸ್ತೆಯವರ ಅನುಗ್ರಹ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಇದೆ ಆ ವ್ಯದಿವ್ಯಾಸ ದೇವರು ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡುವ ದೇವರು ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿಯೂ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡುವ ದೇವರು ಒಂದು ಕೃಷ್ಣ ಒಂದು ವ್ಯದಿವ್ಯಾಸ ದೇವರು ವಾಸಿಷ್ಠ ವೃಷ್ಣಿ ಪ್ರವರು ತತ್ರಾಪಿ ವೀರ್ಯದವು ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ವ್ಯದಿವ್ಯಾಸ ದೇವರು ತನ್ನ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಂ ಪರಂ ಧೀಮಹಿ ಸತ್ಯನಾಮಕನಾದ ಭಗವಂತನನ್ನು ವ್ಯದಿವ್ಯಾಸ ದೇವರನ್ನು ಧೀಮಹಿ ವ್ಯದಿವ್ಯಾಸ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ವ್ಯದಿವ್ಯಾಸ ದೇವರ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವಾಗ ವ್ಯದಿವ್ಯಾಸ ದೇವರೂ ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ವ್ಯದಿವ್ಯಾಸ ದೇವರೇ ನಮ್ಮ ಕೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂತು ನಮ್ಮ ಅವಯವದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂತು ನಮ್ಮ ನಾಲಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತು ವ್ಯದಿವ್ಯಾಸ ದೇವರ ಚಿಂತನೆ ಕೊಡಲಿ ಬರೀ ತುಟಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಾಡಬಾರದು ವ್ಯದಿವ್ಯಾಸ ಮಂತ್ರ ಜಪ ಮಾಡುವಾಗ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಹೊರಗಿನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಸ್ತಬ್ಧವಾಗಿ ಒಳಗಿನ ಮನಸ್ಸು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ವ್ಯದಿವ್ಯಾಸ ದೇವರು ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಹ 